നമസ്കാരം സിൻസിസ് ഗാർഡനിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ആദ്യമായിട്ട് എന്റെ വീഡിയോ കാണുന്നവരാണെങ്കിൽ എന്റെ പേര് സിൻസി ഞാൻ രണ്ടായിരത്തി ഒന്ന് മുതൽ ന്യൂസിലൻഡിൽ താമസിക്കുന്ന ഒരാളാണ് ന്യൂസിലൻഡിൽ ഒരു ജോലി ലഭിക്കുവാൻ വേണ്ടി എങ്ങനെ നമ്മൾ ജോലിക്ക് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാമെന്നുള്ളതാണ് ഞാൻ ഇതിലൂടെ പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ പ്രയോജ പ്രയോജനപ്രദമാണെന്ന് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ലൈക്ക് ചെയ്യണം നിങ്ങൾക്ക് വേറെ ആർക്കെങ്കിലും പ്രയോജനപ്പെടുമെന്ന് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ അവരിലേക്ക് നിങ്ങൾ ഷെയർ ചെയ്യുകയും ജോലി ചെയ്യണം ഒരു ഇവിടെ ഒരുപാട് പേര് ജോലിക്ക് അന്വേഷിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഒരു വീഡിയോ ചെയ്യാമെന്നോർത്തത് ഫസ്റ്റ് തിങ് എന്ന് പറഞ്ഞെങ്കിൽ നമ്മൾ ജോലിക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യുക അപ്ലൈ ചെയ്യുവാൻ വേണ്ടി ഒരു വേക്കൻസി കാണുകയാണെങ്കിൽ നമ്മളതിൻ്റെ ജോബ് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ പോയി നോക്കുക അപ്പം ജോബ് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ നോക്കിയിട്ട് ആ ജോബ് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ അനിവാര്യമായിട്ടുള്ള ഒരു കവറിംഗ് ലെറ്ററും ഒരു റെസ്യൂമേയും നമ്മൾ തയ്യാറാക്കി അതിലേക്ക് അയക്കുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾക്കൊരു കോമൺ ആയിട്ടുള്ള ഒരു റെസ്യൂമേ കാണുമല്ലോ അതിന് അത് മാത്രമല്ലാതെ നമ്മൾ ഏത് ജോബിലേക്കാണോ അപ്ലൈ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് അതിലേക്ക് അവർക്ക് നമുക്ക് ഒരുപാട് എക്സ്പീരിയൻസ് കാണും അപ്പം ഏതാണോ പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്ത് കാണിക്കേണ്ടതെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുന്നതെങ്കിൽ അത് നമ്മൾ കൂടുതലും പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്ത് കാണിക്കുക അവിടെ ആയിരിക്കണം ആ സർവീസ് മാനേജറിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ആ ജാ ആ മാനേജറിൻ്റെ കണ്ണുടക്കേണ്ടത് അതുപോലെ വേണം നമ്മൾ നമ്മുടെ റെസ്യൂമയും കവറിംഗ് ലെറ്ററും തയ്യാറാക്കാൻ നല്ല ഒരു കവറിംഗ് ലെറ്ററിലായിരിക്കണം ആദ്യമേ അവരുടെ കണ്ണുടക്കുന്നത് അതാണ് അവർ ആദ്യമായിട്ട് വായിച്ചു നോക്കുന്നത് അപ്പം നമ്മൾക്ക് അത് വായിച്ച് നോക്കിയിട്ട് നമ്മളൊരു ഒരു ഇമ്പ്രഷൻ ഉണ്ടായി കഴിയുമ്പോഴാണ് നമ്മളെ ഇൻ്റർവ്യൂവിന് വിളിക്കുന്നത് നമ്മൾ കവറിംഗ് ലെറ്റർ വായിച്ചു റെസ്യൂമേ അയച്ചു നമുക്ക് അവർ ഇൻ്റർവ്യൂവിന് വിളിച്ചു ഇൻ്റർവ്യൂവിന് വിളിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇൻ്റർവ്യൂവിൻ്റെ അത് നോക്കുക എന്നിട്ട് ആരൊക്കെയാണ് അതിനകത്ത് എഴുതിയിട്ട് കാണും ആരൊക്കെയാണ് നമ്മളെ ഇൻ്റർവ്യൂ എടുക്കുന്നത് അവരുടെ പേരുകൾ നിങ്ങൾ പഠിക്കുക ഏത് നിങ്ങൾ കുറേ ഇൻ്റർവ്യൂവിന് അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് കാണും അപ്പോൾ ഏത് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിലേക്കാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഏത് സർവീസ് സ്ഥാപനത്തിലേക്കാണ് നിങ്ങളെ ഇൻ്റർവ്യൂവിന് വിളിച്ചിരിക്കുന്നത് ആ സ്ഥാപനത്തിനെ പറ്റി നിങ്ങൾ പഠിക്കുക എന്നിട്ട് വേണം നിങ്ങൾ ഇൻ്റർവ്യൂവിന് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുവാൻ വേണ്ടി അടുത്തതായിട്ട് നിങ്ങൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുകയെന്ന് പറഞ്ഞെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ജോബ് ഡിസ്ക്രിപ്ഷന് എന്തായിരിക്കും നമ്മൾ ജോലിക്ക് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എന്തായിരിക്കും അവിടെ ചെയ്യാൻ പോകുന്നതെന്ന് നിങ്ങളൊരു ചെറിയ ധാരണ ഉണ്ടാക്കുക അപ്പോൾ ആരെങ്കിലുമൊക്കെ അവിടെ ജോലി ചെയ്യുന്ന ആളുകളെ നിങ്ങൾ അറിയുകയാണെങ്കിൽ അവരോട് ചോദിച്ച് മനസ്സിലാക്കുക ഇനി നിങ്ങൾ ഇൻ്റർവ്യൂവിന് പോവുകയാണ് ഇൻ്റർവ്യൂവിന് പോകാൻ വേണ്ടി ഏത് അവർ പറയുവാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അവരൊരു ഫോൺ കോൾ വിളിച്ചാണ് പറയുന്നതെങ്കിൽ നിങ്ങളത് ശരിക്കും കേട്ടിരിക്കുക കേട്ട് മനസ്സിലാക്കുക എവിടെയാണ് പോകേണ്ടത് എന്നാണ് നമ്മൾ എഴുതിയെടുക്കുക അവരോട് നമുക്ക് മനസ്സിലായില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒന്നും കൂടെ ചോദിക്കാം എന്നാണ് ഇൻ്റർവ്യൂ അതിൻ്റെ സമയം കാര്യങ്ങൾ അപ്പോൾ അവർക്ക് ഒന്നും കൂടെ ഇമെയിൽ ചെയ്ത് തരാമോ എന്ന് ചോദിക്കുക അപ്പോൾ അവർ ഇമെയിൽ ചെയ്ത് തരും അപ്പോൾ നിങ്ങളത് ശരിക്കും വായിച്ച് മനസ്സിലാക്കുക നിങ്ങൾ പോയിട്ടില്ലാത്ത ഒരു സ്ഥലമാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ നേരത്തെ തലേ ദിവസം ഒന്ന് പോയി നോക്കുക എവിടെയാണ് പാർക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് എവിടെയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ബസ്സിനാണ് പോകുന്നതെങ്കിൽ എങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ ബസ്സിൽ എത്തിച്ചേരാം അല്ലെങ്കിൽ ടാക്സി വിളിക്കേണ്ടത് എങ്ങനെയാണെന്ന് ലാസ്റ്റ് മിനിറ്റിൽ ഇതൊന്നും പ്രാളപ്പെട്ടിട്ടിരിക്കരുത് ഇൻ്റർവ്യൂവിന് നിങ്ങൾ പോകുമ്പോൾ ഒരു പതിനഞ്ച് ഇരുപത് മിനിറ്റ് എങ്കിലും നേരത്തെ അവിടെ എത്തിച്ചേരുക ശ്രമിക്കുക എന്നിട്ട് അവിടെ റിലാക്സ് ആയിട്ടിരിക്കുക നമ്മൾ ഓടിപ്പിടിച്ച് തകൃതി പ്രാളപ്പെട്ടു പോയി കൈയൊക്കെ തണുത്ത് മരച്ചിരിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല നന്നായിട്ട് നമ്മൾ കോൺഫിഡൻ്റ് ആയിട്ട് ഇൻ്റർവ്യൂവിന് പോവുക അപ്പോൾ ഈ നമ്മൾ നന്നായിട്ട് ഡ്രസ്സ് ചെയ്ത് പോവുക ഒരു പ്രൊഫഷണൽ ആയിട്ട് ഡ്രസ്സ് ചെയ്ത് പോവുക ഒരു സ്യൂട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ബിസിനസ് ഷർട്ടോ ഒക്കെ ഇട്ട് നല്ല പ്രൊഫഷണലായിട്ട് നിങ്ങൾ ഇൻ്റർവ്യൂവിന് പോവുക ഇനി ഇൻ്റർവ്യൂവർ വരും ഒരു രണ്ടോ മൂന്നോ പേരായിരിക്കും മിക്കവാറും ഇൻ്റർവ്യൂകളിൽ ഇൻ്റർവ്യൂവിന് ഇരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇൻ്റർവ്യൂവിന് വരും ഒരു അതിലൊരാൾ വന്ന് നമ്മളെ കൂട്ടിക്കൊണ്ട് പോകും അപ്പോൾ അവർ വന്ന് നമുക്ക് ഷേക്ക് ഹാൻഡ് തന്ന ഐ എം സോ ആൻഡ് സോ അല്ലെങ്കിൽ ഐ എം മിസ്സിസ് വാട്സൺ എന്ന് പറഞ്ഞായിരിക്കും അവർ കൂട്ടിക്കൊണ്ട് പോകുക അപ്പോൾ അപ്പം നമ്മൾ നല്ലൊരു ഫോം ഷേക്ക് ഹാൻഡ് കൊടുക്കുക നമ്മൾ ഇൻ്റർവ്യൂവിന് പോയിരിക്കുന്ന സ്ഥലത്തിരിക്കുക അപ്പോൾ എല്ലാവരും നമുക്ക് ഷേക്ക് ഹാൻഡ് തരും അപ്പോൾ നല്ലൊരു ഫോം ഷേക്ക് ഹാൻഡ് കൊടുക്കുക അവരുടെ എല്ലാം കണ്ണിലേക്ക് നോക്കുക നല്ലൊരു ഐ കോൺടാക്ട് നടത്തുക അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഒരു കോൺഫിഡൻസ് വർദ്ധിപ്പിക്കും അപ്പം സൈക്കോളജിസ്റ്റ് പറയു
അപ്പം നമ്മുടെ കോൺഫിഡൻസ് പോവുകയും ചെയ്യും ഞാൻ പല ഇൻ്റർവ്യൂ അറ്റൻഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നന്നായിട്ട് ഇൻ്റർവ്യൂ അറ്റൻഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ജോലി കിട്ടും പൊട്ടയായിട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ജോലി കിട്ടാതിരിക്കും അങ്ങനെ പലപ്പോഴും നമുക്ക് സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം അപ്പം മൂന്ന് ഇൻ്റർവ്യൂവേഴ്സ് ഉണ്ടെങ്കിലും മൂന്ന് പേരും മാറി മാറിയായിരിക്കും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് പേരുണ്ടെങ്കിൽ മാറി മാറിയായിരിക്കും ചോദിക്കുന്നത് അതിന് അവസാനം നമുക്ക് കുറച്ച് മാൻഡേറ്ററി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒട്ടുമിക്ക സ്ഥാപനങ്ങളിലേക്കും കുറച്ച് മാൻഡേറ്ററി ക്വസ്റ്റ്യൻസും കാണും കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ അവരുടെ നമ്മുടെ ബിഹേവിയറൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അവർ പ്രിപ്പയർ ചെയ്തിരിക്കുന്നു അതെല്ലാം ഒരു ഒരു സെവൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ഇൻ്റർവ്യൂകൾക്കെല്ലാം ഏകദേശം ഒരുപോലെയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആയിരിക്കും ചോദിക്കുന്നത് അപ്പം നമുക്ക് നമ്മുടെ ജോബിൻ്റെ നേച്ചർ അനുസരിച്ച് നമ്മുടെ ഉത്തരങ്ങൾ വ്യത്യാസപ്പെടുമെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ മിക്കവാറും ഒരു തേർട്ടി തേർട്ടി ഫൈവ് മിനിറ്റ്സ് ആയിരിക്കും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിക്കുന്നത് നമുക്ക് ആൻസർ പറയാനും എല്ലാം കൂടെ ഉള്ള ഒരു സമയം എന്ന് പറഞ്ഞെങ്കിൽ ഒരു തേർട്ടി തേർട്ടി ഫൈവ് മിനിറ്റ്സ് ആയിരിക്കും ഇനി നിങ്ങൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ അവരുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എല്ലാം ചോദിച്ചു കഴിയുമ്പം നമ്മളൊക്കെ തിരിച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കാനുള്ള ഒരു സമയമുണ്ട് അപ്പം ഡ്യൂ ഹാവ് എനിത്തിങ് ടു ആസ്ക് മീ എന്ന് ചോദിക്കുമ്പം നമുക്ക് തിരിച്ച് എന്തെങ്കിലും നമുക്ക് അങ്ങോട്ട് ചോദിക്കാനുണ്ടെങ്കിൽ പറയാം ചോദിക്കാം അപ്പം നമുക്ക് ചോദിക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞെങ്കിൽ നമുക്ക് ചോദിക്കാം വട്ട് വിൽ ബി എ ടിപ്പിക്കൽ ഡേ ഇൻ മൈ ലൈഫ് ഇഫ് ഐ ആം സക്സസ്ഫുൾ ഇൻ ദിസ് ജോബ് വട്ട് വിൽ ബി എ ടിപ്പിക്കൽ ഡേ ഇൻ മൈ ലൈഫ് ഒരു ഒരു ബ്രീഫായിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ഇവിടുത്തെ ഒരു ഒരു ഇൻ്റർവ്യൂ പോകുന്നത് അപ്പം നിങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് ഇൻ ഇൻ്റർവ്യൂവിന് പോകുമ്പോൾ നിങ്ങൾ കൊണ്ടുപോകേണ്ട കാര്യങ്ങളെന്ന് അപ്പം ഇൻ്റർവ്യൂവിന് നമ്മളൊരു ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൽ ഒരു ഡി എച്ച് പിയിലൊക്കെ ആണെങ്കിൽ അവർ കുറേ കുറച്ച് പേപ്പറുകൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങോട്ട് അയച്ച് തന്നിട്ട് കാണും അത് ഞങ്ങൾ ഫില്ല് ചെയ്ത് വേണം അങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുപോയി കൊടുക്കുവാൻ വേണ്ടിയുള്ള കുറച്ച് പേപ്പറുകൾ അതായത് നമ്മുടെ വെറ്റിംഗ് ഫോം അതായത് പോലീസ് വെറ്റിംഗ് ഫോം അങ്ങനെയുള്ള കുറച്ച് പേപ്പറുകൾ ഫിൽ പ്ലീസ് ഫില്ല് ചെയ്ത് ആൻഡ് സബ്മിറ്റ് എന്നോ എന്ന് പറഞ്ഞ് കുറച്ച് പേപ്പറുകൾ കാണാം അത് നിങ്ങൾ ഫില്ല് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കയ്യിൽ അതിൻ്റെ പ്രിൻ്റ് എടുത്ത് അത് ഫില്ല് ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോവുക ഇനി നിങ്ങളുടെ റെസ്യൂമുകൾ പ്രിൻ്റ് എടുത്ത കുറച്ച് റെസ്യൂമുകൾ ഇരിക്കുക കൊണ്ടുപോകുക ഒരു നോട്ട് ബുക്കോ ഒരു പേപ്പറോ പെൻ പെൻസിലോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് കൊണ്ടുപോകാവുന്നതാണ് കയ്യിൽ നിങ്ങളുടെ ടെലിഫോൺ നിങ്ങളുടെ മൊബൈൽ ഫോൺ ഓഫ് ചെയ്ത് വയ്ക്കുക അതൊരു ഡിസ്ട്രാക്ഷൻ ആകരുത് ഇനി നിങ്ങൾ ആൻസർ പറയുമ്പം മേക്ക് ഐ കോണ്ടാക്ട് വിത്ത് ദ ഇൻ്റർവ്യൂവേഴ്സ് ആൻഡ് സ്മൈൽ വെൻ യു ടോക്കിംഗ് യു ക്യാൻ മേക്ക് ജസ്റ്റിസ് ഇത് എന്നെയൊക്കെ പറ ഞാനൊക്കെ പറയുന്നതെന്ന് വെച്ചെങ്കിൽ എപ്പോഴും ഇങ്ങനെ കൈ വെച്ചിട്ടിരിക്കും അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് യു ക്യാൻ മേക്ക് ജസ്റ്റിസ് യു ഡോണ്ട് ഹാവ് ടു സിക്ക് ലൈക്ക് ദിസ് ആൻഡ് ആൻസർ ഓക്കെ സോ ഇഫ് യു ഫീൽ കംഫർട്ടബിൾ ഇൻ യൂസിങ് ജസ്റ്റിസ് യു ആർ മോസ്റ്റ് വെൽക്കം ടു ഡു ഇത് ചോദിക്കുന്ന കോമൺ കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഞാൻ പറയാം ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ മിക്കവാറും ഉള്ള ഒരു ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറഞ്ഞെങ്കിൽ ടെൽ മീ അബൌട്ട് യുവർ സെൽഫ് അല്ലെങ്കിൽ ടെൽ എസ് അബൌട്ട് യുവർ സെൽഫ് എന്ന് പറയും അപ്പം നമ്മൾ ആദ്യമേ തന്നെ നമ്മൾ ഇൻ്റർവ്യൂവിൽ എത്തിയിരിക്കുന്ന എൻ്റെ പേര് നാൾ വീട്ടുപേര് അങ്ങനെ ഒന്നും പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല അതെല്ലാം നമ്മുടെ റെസ്യൂമേലുണ്ട് റെസ്യൂമേൽ ഇല്ലാത്ത കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങളെ പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ഇൻട്രസ്റ്റുകൾ അതായത് എൻ്റെ ഹോബീസ് എന്താണ് നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും അച്ചീവ്മെൻറ്റ് വന്നിട്ടുണ്ടോ ആരെങ്കിലും നിങ്ങൾ വേറെ എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്നുണ്ടോ ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് അതിൻ്റെ അകത്ത് പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്ത് ഒന്നോ രണ്ടോ സെൻറ്റൻസിൽ നിങ്ങൾക്ക് പറയാവുന്നതാണ് നിങ്ങളുടെ ഫാമിലിയുടെ കാര്യങ്ങളോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് പറയണം എന്ന് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് തോന്നുന്നത് അതായത് റെസ്യൂമേലൊന്നും നിങ്ങൾ കൊടുത്തിട്ടില്ലാത്ത കാര്യം അതായത് അങ്ങനെയുള്ള കാര്യമാണ് നിങ്ങൾ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ടെൽ മീ അബൌട്ട് യുവേഴ്സ് സെൽഫ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ പറയേണ്ടത് അടുത്തതായിട്ട് നിങ്ങൾ ഒരു നേഴ്സിംഗ് ഇൻ്റർവ്യൂവിനാണ് പോകുന്നതെങ്കിൽ അവർ ചോദിക്കും വൈ ഡിറ്റ് യു പെർസ്യൂ നേഴ്സിംഗ് വട്ട് മേഡ് യു ടു ബിക്കം എ നേഴ്സ് വട്ട് മേക്ക് യു മാറ്റ് മേഡ് യു ടു ബി എ നേഴ്സ് വട്ട് മേക്സ് യു ഹാപ്പി ഇൻ എ നേഴ്സിംഗ് ജോബ് ഇങ്ങനെയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ ചോദിക്കാം അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടേതായ ആൻസർ പറയാം നിങ്ങൾക്ക് ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് പറയാൻ എൻ്റെ അമ്മ നേഴ്സായിരുന്നു അല്ലെ എൻ്റെ ഒരു ആൻറ്റി നേഴ
അതിന് നിങ്ങൾക്ക് ടാസ്ക് എന്തായിരുന്നു ഞാൻ അവിടെ നിന്ന് അവിടെ മെഡിക്കേഷൻ നോക്കിയിരുന്നത് ഞാനായിരുന്നു അത് നിങ്ങളുടെ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയത് ടാസ്ക് നിങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് അത് ആക്ട് ചെയ്തത് നിങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് പ്രോംപ്റ്റായിട്ട് മെഡിക്കേഷൻസ് എല്ലാം ഇത് ചെയ്തത് മെഡിക്കേഷൻസ് എല്ലാം നിങ്ങൾ കൊടുത്തത് എങ്ങനെയാണ് അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ ഡോക്യുമെൻറ്റേഷൻ ആയിരുന്നു എൻ്റെ എൻ്റെ ടാസ്ക് ഞാൻ എങ്ങനെയാണ് അത് ഡോക്യുമെൻറ്റ് ചെയ്തത് പിന്നെ അതിൻ്റെ റിസൾട്ട് എന്തായിരുന്നു എൻ്റെ റിസൾട്ട് എന്തായിരുന്നു അവസാനം നല്ലൊരു ഫീഡ്ബാക്ക് കിട്ടി നല്ല പേഷ്യൻറ്റ് എങ്ങനെയായിരുന്നു സർവൈവ് ചെയ്തോ അല്ലെങ്കിൽ ടീം ലീഡർ നിങ്ങളുടെ ടീം ലീഡർ നിങ്ങളെ കൺഗ്രാചുലേറ്റ് ചെയ്തു അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് അതിൻ്റെ അകത്ത് ഉൾപ്പെടുത്താവുന്നതാണ് അടുത്ത് ചോദിക്കാൻ ഒരു കമ്പനിയിലേക്കാണ് ജോലിക്ക് പോകുന്നതെങ്കിൽ ആ കമ്പനിക്ക് കുറച്ച് വാല്യൂസ് കാണും അപ്പം നിങ്ങൾ ആ വാല്യൂസ് പഠിച്ചിട്ട് പോകണം അപ്പം നിങ്ങൾ ആ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിക്കുമ്പോൾ അതിന് ആൻസർ കൊടുക്കുമ്പോൾ ഇത് നിങ്ങൾ ആ വാല്യൂസും കൂടെ അതിനകത്ത് ഉൾപ്പെടുത്താൻ ശ്രമിക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് നിങ്ങളിൽ ഒരു നല്ലൊരു ഇമ്പ്രഷൻ ഉണ്ടാക്കും വാട്ട് ഈസ് യുവർ സ്ട്രെങ്ത് ആൻഡ് വാട്ട് ഈസ് യുവർ വീക്ക്നെസ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് സ്ട്രെങ്ത് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇനി നിങ്ങൾക്ക് പിന്നെ ചിലപ്പോൾ നല്ലൊരു കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ സ്കിൽ കാണും നല്ലൊരു ഡോക്യുമെൻറ്റേഷൻ സ്കിൽ കാണും നല്ല നോളജ് കാണും നിങ്ങൾക്ക് നല്ല കമ്പാഷനേറ്റ് ആയിരിക്കും നല്ല ടീം പ്ലെയർ ആയിരിക്കും അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് പറയാവുന്നതാണ് അതിൻ്റെ വീക്ക്നെസ്സിൽ ഒരു കാര്യം പറയാവുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ഐ പേ ഐ പേ ടു മച്ച് അറ്റൻഷൻ ഇൻ ഡീറ്റെയിലിങ് ഒരു തരത്തിൽ പറഞ്ഞെങ്കിൽ അത് നല്ലതാണ് സോ വെൻ ഐ എം ഡൂയിങ് തിങ്സ് സോ ഐ പേ ടു മച്ച് അറ്റൻഷൻ സോ ഐ ഫോളോ ഓൾ ദ പ്രോട്ടോകോൾസ് ആൻഡ് ബട്ട് സംടൈംസ് ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി എ നെഗറ്റീവ് തിങ് ഓൺസ് യു ആർ ചെക്കിംഗ് സംതിങ് ആൻഡ് അതർ പീപ്പിൾ ക്യാൻ മേക്ക് ഇറ്റ് അപ്സ് അപ്സെറ്റ് വെൻ യു ആർ പേയിങ് ടു മച്ച് അറ്റൻഷൻ ഇൻ ഡീറ്റെയിൽ സോ അതൊരു വീക്ക്നെസ് ആയിട്ടും വരാം എന്നാലും അതൊരു പോസിറ്റീവ് ആണ് തന്നെ അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു കാര്യം അതൊരു പോസി നെഗറ്റീവ് ആയിട്ട് തോന്നാം പക്ഷേ എന്നാലും അതൊരു പോസിറ്റീവ് ആണ് അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ആൻസർ വേണം നിങ്ങൾക്ക് വട്ട് ഈസ് യുവർ വീക്ക്നെസ് എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ പറയാൻ ഇനി അടുത്തതായിട്ട് ചോദിക്കാവുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചെങ്കിൽ ഹൗ ഡു യു ഹാൻഡിൽ സ്ട്രെസ് വലിയൊരു കാര്യം എന്ന് വെച്ചെങ്കിൽ റെസീലിയൻസ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമാണ് റെസീലിയൻസ് സ്ട്രെസ്ഫുൾ സിറ്റുവേഷനിൽ കൂടെ നിങ്ങൾ കടന്നു പോയപ്പോൾ കടന്നു പോയി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ നിങ്ങൾ അത് എങ്ങനെയാണ് അത് ഹാൻഡിൽ ചെയ്തതെന്ന് അപ്പോൾ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങൾക്കൊരു ഡീപ്പ് ബ്രീഫിംഗ് നടന്നു ബ്രീഫ് ഡീപ്പ് ബ്രീഫിംഗ് ചെയ്ത് നിങ്ങൾ എല്ലാവരും നിങ്ങളുടെ ഓരോരുത്തരുടെയും ആക്ഷനും ഓരോരുത്തരും എങ്ങനെയാണ് അത് ഹാൻഡിൽ ചെയ്തത് നിങ്ങൾ അത് എക്സ്പ്രസ് ചെയ്തു അപ്പം നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ കുറച്ച് സമയം എനിക്ക് ഇച്ചിരി സമയം ഒന്ന് 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 ചായ കുടിക്കണം എന്ന് തോന്നി അല്ലെങ്കിൽ ടോയ്ലറ്റിൽ പോകണം എന്ന് തോന്നി എനിക്ക് കൂടുതലും എന്നാ എനിക്കൊന്ന് കെയർഫുൾ ആയെങ്കിൽ ഞാനൊന്ന് ടോയ്ലറ്റിൽ പോയി ഞാൻ എൻ്റെ മുഖം കഴുകി അന്ന് വരുമ്പോഴത്തേക്കും ഞാൻ ഫ്രഷായി ഇനി അടുത്ത ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചെങ്കിൽ ഹൗ യുവർ ടീ മാനേജർ ഡിസ്ക്രൈബ്സ് യു പലപ്പോഴും നിങ്ങൾക്ക് ഫീഡ്ബാക്ക് നിങ്ങൾ ഇപ്പം തന്നെ കിട്ടിയിട്ട് കാണുന്നു ഞാൻ നല്ല ടീം പ്ലെയർ ആണ് അപ്പം നിങ്ങൾക്കത് പറയാവുന്നതാണ് എന്തെങ്കിലും നിങ്ങൾക്കൊരു സ്പെഷ്യൽ അച്ചീവ്മെൻറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതായത് ഒരു ലോക്കൽ ഹീറോ ആയിരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു സ്പെഷ്യൽ അച്ചീവ്മെൻറ്റ് നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ പ്രീവിയസ് ഓർഗനൈസേഷനിൽ നിന്ന് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ഒരു എംപ്ലോയി ഓഫ് ദ മന്ത് ആയിരുന്നു എംപ്ലോയി ഓഫ് ദ വീക്ക് ആയിരുന്നു അങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ അത് പറയാവുന്നതാണ് ഇനി അടുത്തതായിട്ട് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹൗ ഡു യു ഹാൻഡിൽ കൾച്ചറൽ ഡിഫറൻസസ് നമ്മൾ സ്പെഷ്യലി കേരളത്തിൽ നിന്ന് വന്നിരിക്കുന്നതാണ് ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് വന്നിരിക്കുന്നതാണെങ്കിൽ ഇന്ത്യയുടെ പല ഭാഗത്തും ജോലി ചെയ്തിട്ടുള്ളവരായിരിക്കും അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾ പല മിഡിൽ ഈസ്റ്റ് കൺട്രികളിൽ ജോലി ചെയ്തിട്ടുള്ളവരായിരിക്കും അപ്പം നിങ്ങൾ പല കൾച്ചറൽ ഡിഫറെൻറ്റ് ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആളുകളുമായിട്ട് ജോലി ചെയ്താണ് ഇവിടെ എത്തിയിരിക്കുന്നത് അപ്പം പല കൾച്ചറൽ ഇൻട്രാക്ഷൻസും ഇവിടെ നടന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമ്മൾ പക്ഷേ ആ കൾച്ചറൽ കൾച്ചറൽ ഡിഫറൻസ് നിങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് ഹാൻഡിൽ ചെയ്തത് എന്നുള്ളതാണ് നിങ്ങൾ പറയേണ്ടത് അപ്പം നിങ്ങൾ വേറെ ഒരു സ്ഥലത്ത് പോയി നിങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് അവിടുത്തെ ലാംഗ്വേജ് പഠിച്ചത് അവരുമായിട്ട് എങ്ങനെയാണ് അവിടുത്തെ കൾച്ചർ നിങ്ങൾ പഠിച്ചത് അവിടുത്തെ കൾച്ചറുമായിട്ട് നിങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് അസിമിലിയേറ്റ് ചെയ്ത് പോയത് നമ്മുടെ കൾച്ചറും നമ്മുടെ കൾച്ചറും ഇവിടുത്തെ കൾച്ചറുമായിട്ട് അവിടുത്തെ കൾച്ചറുമായിട്ട് എങ്ങനെയാണ് അസിമിലേറ്റ് ചെയ്ത് പോയത് എല്ലാവരുടെയും കൾച്ചർ നമ്മൾ റെസ്പെക്ട് ചെയ്യുക ഒരു നേഴ്സ് ആണെങ്കിലും നിങ്